cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS at Tech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pumumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ang inyong makasama para sa ating itulay tutorial session para sa Science 5. Kaya kung kayo ay mga mag-aaral para sa baitang ikalima, siguro duwing hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen kasama ang inyong papel o kuderno at atin ang sisimulan ang inyong week for lesson para sa Science 5. Gaya ng aking nabanggit, tayo po ay nasa week for session na po para sa ating Science 5. Kaya makinig na ng mabuti. Ang ating tatalakayin ay may kinalaman sa tinatawag natin na electric circuit. Tama kayo nang narinig mga bata, ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa electric circuit. At ito ang ating mga objectives. Okay? Bago tayo magsimula, maaari nyong ma-download ang presentasyon na ito sa commons.deped.gov.th. Nandun na po yan, maaari nyo pong makuha para pwede ninyo uh, ma-review ang ating gagawing session maya-maya. At the end of our tutorial, you will be able to know the following things. Number one is to identify and describe the parts of a simple direct current or DC electric circuit. Number two, differentiate an open and closed circuit. Number three, discuss safety features and measures on the use of electricity. At dahil dyan, atin ang simulan ang ating talakayin. An electric circuit is composed of interconnected electrical components. These components form a complete path of an electric circuit. Simple electric circuit has four main parts, namely the power supply, the conductor, the switch, and the load. Mga bata, sa bahay, meron tayong mga electrical equipment. Lahat ng mga ito ay napapatakbo sa pamamagitan ng tinatawag natin na electric circuit. Kaya naman, apat ang main parts nito o apat ang bahagi para lubos ninyong maintindihan na is kung tingnan ninyo ang larawang ito. Nandirito ang mga bahagi kung papaano tumatakbo ang isang electric circuit. Kapag kulang ang isa, yan ay maaaring hindi makatakbo ng maayos. Kaya kung kayo ay handa na, kunin ang inyong mga ballpen, lapis at ang inyong papel at isulat ang mga importante bagay na ito. First is the power supply. Dito nanggagaling yung enerhiya para mapailaw, mapatakbo o gumana ang isang bagay. Remember, 
we need to have a power supply. Ang bahagi rin na ito ay tinatawag natin naman na load. This is actually the equipment. Halimbawa ng load ay, yan ba ay electric fan, yan ba ay radio, television, and so on. Yan ay mga kagamitan natin sa bahay. Remember, ang tawag natin dito ay load. Okay? Susunod ay ang tinatawag natin na conductor. The conductor is actually the wires. Hindi ba na pag-aralan natin nung nakaraang mga sessions natin na good conductor of electricity ang mga copper wires na ito, especially the metals. At yan ang ginagamit natin para mabuo yung tinatawag natin na electric circuit. Remember, we need to have a conductor. And lastly is to have a switch. When we talk about the switch, yan yung pwedeng mag-open or close ng isang bagay. At sa pamamagitan nito, nabubuo natin yung isang kumpletong electric circuit. So everybody, my dear learners, repeat after me the main part of an electric circuit. Ready? Yung sources nito, isa, dalawa, tatlo. Power supply, conductor, switch, load. I hope maliwanag mga bata kung ano yung apat na ito basta sa aking inilarawan. Take note, you can download this presentation in Depth and Commons later. Let's proceed. These are the parts of the electric circuit na aking nabanggit. First is the power source na aking napaliwanag kanina. Pwede itong maging baterya, pwede maging dry cell, o pwede maging generator o yung solar panel na tinatawag natin. Importante sa power source, dito nagmumula ang kuryente. Without it, hindi tatakbo ang isang bagay. Remember, power source. Sa ating illustration kanina, yun ay ang baterya. Second one is the connector, which I have mentioned. It could be any metal such as silver, copper, aluminum wire, etc. As long as these are good conductors of electricity. And the most common thing, ito nga yung copper wires na nakikita natin sa mga equipment natin. Halimbawa, yung inyong extension cord. Sa loob niyan ay merong mga wires. Pag tinignan natin ang bare footing ng isang bahay o yung kanyang kung paano siya iginawa, makikita ninyo sa loob ng mga pader na ito, makikita ang mga wires. Kaya nga meron tayong mga outlets or electrical outlets. We have also the switches. At dahil dito, napapatakbo natin ang ating mga equipment. These are the appliances na kinakilang tumakbo sa pamamagitan ng kuryente. Again, we call it as the load. And lastly, the switch, which is the total control. Halimbawa, o oh, ayan na, nagpakita ako ng aking mahiwagang pat. Di ba meron tayong mga equipment, karamihan merong mga switches? Bakit importanteng merong switches? Mamaya malalaman ninyo kung ano ba ang kahalagahan ng switches na ito para mabuo ang isang current. Okay? Tandaan, lahat ng apat na ito ay importanteng bahagi Nang tinatawag natin na electric circuit, without yung isa dito, hindi yan mabubuo, hindi mabubuo ang takbo. Okay? Ngayon, mga bata, this is my question. Could you please give me an appliance at home na merong mga pindutan o merong mga switch? Could you please type down your answers? Before we proceed with our activity, I want you to think of a load sa inyong bahay na... May mga switch, okay? Please type it down. O ako ang binigay ko example, o ito yung aking electric pot. Yung electric pot ko, para tumakbo at uminip, syempre, isasaksak ko muna yung, yung, yung kanyang plug doon sa aking electrical outlet. Pag saksak nun, syempre, hindi naman siya kagad tatakbo hanggang di ko pinipindot to. So pag pinindot ko to, ikilaw siya ngayon at doon siya magsistart na uminip. Okay? So, answer my question. Could you please give me one equipment or appliance at home or the so-called load na meron po siyang switch? Okay? According to Ina, Erica Gala, sabi niya, fan. Sabi naman ni Net Valles Marquez, light. Okay, kasi nga naman, pag binuksan natin yung electric fan, meron na number ng 1, 2, 3, depende sa lakas sa gusto natin. And then, meron din yung pang-off. Very good. Pag light naman, depende sa light na na switch natin. Yung iba kasing switch ay uh, double cap. Ibig sabihin, pag pinindot, nag-iiba yung kulay. Tapos pag pinindot mo ulit yung off, tapos pag pinindot mo ulit, iba na naman. 
But again, it do have a switch. We also have a switch for television. Ano yung pang switch natin doon? Usually, meron yung pindutan sa likod na pwedeng i-click or kung wala naman yun, by using a remote control, siya yung nag-a-activate as a switch format para mag-turn on ang isang uh, television. Sabi nga ni John Daniel Kanya, TV daw, o, di ba? Sabi naman ni Kendrick Yap, rice cooker, very good. Kasi di ba, hindi mo naman mapapainit yan hanggat hindi mo pinipindot. Siyempre, hindi, oh, hindi kailangan na nakasaksak lang, kailangan pindutin. All of our materials needs to have a switch. Meron bang electrical equipment sa bahay na walang switch? Aba, kung wala, nakakatakot yun. Ibig sabihin, automatic siyang tatakbo and that would be dangerous to a household. Kaya tatandaan natin na importante na may mga switch ang ating mga kagamitan and if we are done using it, it's important to turn it off or else may mga mangyayaring hindi inaasan na nakakatakot at importante ang lesson natin tungkol sa electric circuit. Remember all of these things. We need to have a power source, connector, load, and switch. And we need to handle the equipment properly. Kung naintindihan, hit like or hard. Moving on. Look at this experiment. Kapag kinulang ng isa, hindi siya tatakbo. Watch this. This is a battery. Yung baterya, sabi natin, at dito nagmumula ang electricity. O pwede naman na yung electrical outlet natin kasi nga doon gumagapang yung tinatawag natin na electricity. So, while he is uh, showing this kind of experiment to us, ipinapakita nito ang tinatawag natin na electric circuit. Kumulang ang isa, hindi yan tatakbo. And as you can see, nire-ready niya yung tinatawag natin ng mga conductors. The conductors are actually the wires. Para mabuo yung tinatawag natin na loop. Kulang ang mga wires na ito o walang conductor, hindi yan naman yan tatakbo. And of course, once you have that, the conductors are actually located by having a certain switch. Yung switch na yan ang magpapakumpleto ng loop ng ating electrical circuit. And as you could see around to the side, meron tayong tinatawag na load. Na pwedeng yan ay isang motor na para sa isang ventilador. So as you could see, it do have a conductor. It has the power source or the battery. We have also the switch. And the next thing, we have the load. Tandaan, it should be a good conductor of electricity or else hindi yan dadaloy. Just like what we have studied last week. So, as you could see here, yung flow of energy or the flow of electricity is ideally moving towards to the load itself. Ngayon, meron tayong switch na importante para magsabi na it is an open circuit or if it is a closed circuit. Nais kong panoorin nyo ito ng mabuti para ma-differentiate natin. Tutor Mark, ano ba ang closed circuit at ang open circuit? Look at this one. In this simple sample of how circuit works, when the switch is clicked, it's turned on, we have a so-called closed circuit. Kaya tumatakbo yung load. Pag closed circuit, dumadaloy ang kuryente. Ngayon, pag yan ay pinindok ulit at nag-turn off, ang nangyayari ay nagkakaroon tayo ng open circuit. So to clearly understand about it, let's move on to this one. I want you to focus on to this exercise. If nakinig kayo sa akin ng mabuti, let us unscramble the letters to find the correct answer. Number one, this is the status of a circuit that is complete and unbroken with flowing electric current. Ano kaya ang salitang ito? Unscramble the letter. Sabi ko nga kanina, para mabuo yung takbo ng current, anong klase ng status ng circuit ang ito? What should be the answer for number one? If your answer for number one is close or closed circuit, then you are correct. Tandaan. Bakit close? Kasi kapag pinindot ninyo yung switch, yung kanyang conductor ay nagdidikit. Dahil meron siyang dalawang conductors na magkahiwalay sa loob ng switch para maging safe ito. Pag tinindot natin para mag-turn on, ang nangyari, nagtatap o nagdidikit siya. At kapag nagdikit, 
closed circuit at nabubuo ang takbo ng current. So if your answer for number one is closed, kagaya ng sagot ni Ena, Erica Galang, Gracial Joyce Vitu, at ganun din kay Kendrick Yap, very good. We move on to number two. It is a flow of electrical charges. Ano yung tawag natin sa electrical charge na gumagalaw, kaya naman tumatakbo ang isang load? What do you think is the answer for number two? If your answer for number two is current, then you are correct. The current is very important. Without it, the load will not run. At ang current, kaya tumatakbo dahil meron tayong power source. So if your answer for number two is just like this, current, then you are correct. Remember, importante ang mga konseptong ito. Number three, it is a status of a circuit that has breaks or opening in which electric current cannot flow. Halimbawa nga yung switch, di ba? Yung switch na tinap natin, tapos hindi nag-on yung ating equipment. Ano ang tawag din sa kanyang current o doon sa kanyang circuit kaya hindi nakakadaloy? What should the answer for number three? Ayan, alam kong napapangiti kayo. Kaya sa mga sumagot ng open, you are correct. Remember, when you turn it off, that is an open circuit. But when you turn it on, it is a closed circuit. Huwag kayong malilito. Para intindihin nyo lang na, ah, kapag open circuit, open, eh di walang kuryeteng dadali kasi naka-open siya. Eh. So, i-imagine nyo lang sa daliri ninyo. Ito ha, pag-dikti nyo, open. Eh di hindi dadali yung kuryente, pero pag pinindot yung outlet, dumikit siya, nagdidikit yung kanyang conductor, dadaloy ang tinatawag natin na current. And therefore, our answer for number three is open. That's why for March de Pedro, same thing goes with Noah Cruz and Amir Florentino. Very good. We move on to number four. Nakakatuwa na kuha ninyo ang concept. Number four, the unbroken path along which an electric current flows. Saan tumatakbo yung current? Ano yung tawag natin sa linyang ito? This is the unbroken path. If your answer for number four is circuit, then you are correct. Importante na alam natin na may dalawang klase ng circuit, open and closed circuit. Open, ibig sabihin hindi nagdikit, kaya walang current na dumadaloy. Pero yung close, yan ay may kumpletong current na dumadaloy. And it's because of the circuit. Clear? Now, we move on to the last item, number five. It opens and closes the circuit. It opens and closes the circuit. What do you call that one? Ayan, tuwang-tuwa ang ating mga viewers. Ang sagot nila ay switch. Very good. Kaya kay Grachelle, Boys Beat, uh, Joyce BTU, ganun kay Amir Florentino, Alexa Curry, Glenda Salamat Valino, and Maria Fe, Cherilyn. Ayan, sila yung nakikinig ng mabuti at tama ang kanilang naging sagot. Mga bata, sa unang bahagi, naintindihan nyo ba ang konsepto natin tungkol sa electric circuit? Kung opo, hit like or hard. Hindi ba't kay Danila? Tandaan, para mabuo ang ating electric current, importante meron tayong power source, meron tayong conductor, meron tayong load, at meron tayong switch. And with that, we can have an open or closed circuit. Now, when we, call, when we recall about continuity of an electric circuit, the closed circuit, or what we call a switch on, a closed circuit makes the bulb light up because the path of electricity is complete. Diretso, kagaya ng nakikita nyo dito. It's connected, just like what I mentioned earlier. But if we have an open circuit, kagaya ng pagpindot natin sa isang equipment, di ba pag nakita nyo yung button, pag pinindot natin, umaangat, Bakit siya umaangat? Ibig sabihin, yung kanyang conductor sa loob ay humihiwalay kasi pinindot mo na. Yun ang ibig kong sabihin kanina na dapat kapag tapos natin gamitin ang ating mga electrical equipment, we need to turn it off or switch it off. Why? Kasi kapag hindi mo siya switch off, Diretso mo siyang sinaksak the next time. Ang mangyayari, yung kuryente, dire-diretso siyang papasok. And that would be very dangerous. Madaling maasira ng ating mga equipment. Kaya, in order for us to, to save our appliances, we need to make sure na pagkatapos nating gamitin, we need to 
switch it off. Switch it. Kailangan natin siyang patayin. Di ba sila sabi nga, oy, pinatay mo na ba anak yung TV? Hindi lang basta iyan, plug. Kinakailangan yung power off natin ng maayos. Dahil kapag hindi natin yung ginawa, pwedeng sa susunod ang kakatoon at biglang dumaloy ang electricity, ay magkaroon tayo ng problem. And that is what we call as as a circuit problem. Na malalaman ninyo mamaya, ano ba yung circuit problem na ito? This circuit problem na na-encounter kapag hindi tama ang pag-handle ng mga appliances ay nagkakos ng sunog or fire. Okay? Tandaan natin na para magkaroon tayo ng continuity of an electric circuit, meron tayong closed circuit at open circuit. Kaya mga bata, kapag kayo ay uh, nagto-turn off ng electric fan, aircon, TV, o alinman nating mga equipment na lagi natin ginagamit, we need to turn it off or switch it off properly. Kasi kapag hindi natin yung switch off, in-unplug mo lang yan. The next time, diretso saksak, pinapahina niyan yung tinatawag natin ng mga conductors and there might be a problem in the future at ang pinakamalala it might cause fire okay if you understand it very well hit like or heart we move on eto ang binabanggit ko na problema short circuit short circuits are a major type of electrical accident that can cause serious damage to your electrical system They occur when a low resistance path not suited to carry electricity receives a high volume electrical current. Kaya mga bata, para maiwasan natin ang short circuit, importante na pangalagaan natin ang handling ng ating mga equipment. For example, meron kang saksakan o cord. Importante na yung cord natin ay lagi natin chinecheck kasi baka mamaya may ngat-ngat na yan ang daga. Kung sakaling meron, dapat ay maayos itong Finifix or else, yung kuryente ay pwedeng mag-exit o pwedeng walang current at all at magkakaroon tayo ng tinatawag na short circuit. Para mas maintindihan, I want you to watch this video. Ito ay isang video na nagpapakita ng short circuit sa isang plancha. Di ba ang ating plancha may mga wires para pumasok ang kuryente? Ang short circuit ay nangyayari kapag yung isang wire, nakita ninyo, ano nangyari dun sa wire? Umalas. Kapag kumalas at kumapit siya sa isang wire, mag-overheat yun. Akala natin, continuous na tumatakbo yung plancha, pero nagkokos na pala siya ng overheat at pag nangyari yun, puputok at magkakasunog. Kaya nagkakaroon ng problema. Again, if you want to see it, ulitin natin. Tignan niyo po ah. Ang short circuit ay nangyayari kung, tignan po, kapag ang ating wire, di ba yung plancha usually ang ginagawa, pinupulupot ninyo. Paano kapag dumating ang time na lumuwag yung kanyang pinaka-conductor sa loob, kumalas at kumapit sa kabila? Yan ay magkukos ng overheat o tinatawag natin na short circuit sa isang equipment, kaya sunog ang mangyayari. So my dear learners, it's important for us to learn how to handle our electrical equipment. Kapag may kumalas dyan sa loob, hindi naman natin nakikita kasi syempre hindi naman tayo micros, hindi naman tayo molecule na sobrang liit na makikita natin sa loob, di ba? Pero importante na ang handling ng ating equipment o ng appliances ay maayos dahil hindi natin alam kung yung kanya bang conductor sa loob ay humiwalay at biglang kumapit sa kabilang wire. At kapag kumapit yun, yan ay magkukos ng short circuit. Kapag naintindihan ang tungkol sa short circuit, hit like or heart. Let's move on. So, ngayon narutunan ninyo ang tungkol sa closed circuit, open circuit, at short circuit. Let's answer our exercise number two. Give me the correct answer. Number one, which of these is a source of electrical energy? A, switch. B, battery. C, light bulb. Ano kaya sa tingin ninyo ang electrical energy or source dito ng electrical energy? If your answer for number one is the battery, then you are correct. Sabi natin ito ay ang 
power source. So I Paul Justin Masilag, Rashid Mikael Giben, at Rachel Joyce Bitu, tama ang inyong sagot. You move on to number two. Which of these controls the flow of electric current? Sabi natin yan ang pinipindot natin para mag-open or close circuit. A, battery, B, switch, or C, light bulb. According to Elise Eleuterio and Amir Florentino, sabi nila, B, switch. Correct. Yan ang ating ginagamit para mag-flow ang ating electric current. We move on to the next item. Number three, when the switch is on, the electric current is, oh, switch on tayo, inon natin. Ano ang mangyari sa ating electric circuit dahil naka-on ito? A, open. B, close. C, broken. If the switch is turned on, therefore, we have a close. Bakit? Kasi binuksan natin eh. Kung binuksan natin, ibig sabihin nagdikit yung kanyang conductor, buo ang ating electric circuit. Buo ang takbo ng ating current. Therefore, it's B, close. Kaya kay Shekina Laguerra, same thing goes with Ena, Erika Galang, and Jazara Guevara. Tama ang inyong sagot. O di ba ang dali lang? Number four, which of the circuits will current flow? Saan daw tumatakbo ang current? A, open circuit. B, short circuit. C, closed circuit. What is your answer for number four? If your answer for number four is C, closed circuit, you are correct. Bakit? Dito kasi tumatakbo ng maayos yung flow ng ating current. Doon sa open circuit, siya ay merong gap. So hindi tumatakbo dahil doon sa switch. Pag short circuit, tumatakbo naman ang ating current pero ino-overheat niya. Hindi siya yung kagaya ng continuous ang flowing. At dahil sa overheating niya, nasisira ang equipment. Hindi siya nabubuo. Unlike with the closed circuit, which is completely done. So, our answer here is which of these circuits will current flow? Ang sagot natin ay closed circuit. So, importante na alam natin kung kailan siya nagdidikit o hindi. Okay? Now, we move on. Number five. Which of the following measures can prevent fire caused by electricity? A. Touch a switch with dry hands. B. Avoid walking under low dangling wires. Or C. Have a regular inspection of electrical cords. What do you think is the best answer for number five to prevent fire caused by electricity? According to Kendrick Yap and Marge De Pedro, sabi nila, letter C, have a regular inspection of electrical cords. Very good. Dahil gaya nga ng aking nabanggit, importante na alam natin na walang ngatnga, walang butas, walang sira yung cord. Dahil kung minsan, kapag nagkaroon ng problema dyan, doon nagkukos ng tinatawag natin na short circuit. So if you have a perfect score for items numbers 1 to 5 for our exercise number 2, very good. Hit like or hard. Moving on to the third part of our session. Let's spot the dangers in the kitchen. Usually when we are at home, confident tayo na ay safe naman kasi nasa bahay tayo. Pero importante, natignan natin ang ating mga equipment. Tignan natin yung kilos ng mga taong ito. Can you spot the dangers in this kitchen? I'll point it out. Look at the baby. Gumagapang. Tapos nagpa-plansya yung kanyang daddy. Napansin niyo yung, yung wire? Parang may bali. Therefore, if you spot this one as the first danger, then you are correct. Because we need to make sure that the electrical wires are actually in good condition. Walang sira. Next, mukha yata si mami ay hindi mapatakbo ang kanyang appliances doon sa kanyang bread maker. ba yung, yung para doon sa pag-toast ng bread. Ayan. At mapapasin niyo parang hindi niya makuha yung bread. So ang ginawa niya, she uses a metal equipment, kutsilyo, at sinusundot niya. Tandaan natin mga bata na hindi tama ang paggamit ng isang metal material, especially the sharp one, doon sa isang equipment. It might cause problems with it. Na hindi natin napapansin na meron pala tayong nasirang wire sa loob o na scratch. So this one is another danger. 
Next, have you observed this outlet? Punong-puno ang mga nakasaksak na mga equipment. Nandyan yung isa, nandyan yung pangalawa, nandyan yung pangatlo at overload. Ibig sabihin kung meron tayong outlet, huwag natin i-overload dahil hindi natin alam kung kinakaya ba niya yung mismong flow ng isang voltage requirement ng isang bagay o ng isang appliances. So with all of these examples na aking ipinakita, yan ay nagtatakita ng danger sa ating kusina. Maaaring iba sa atin sa bahay, ay, naku, mali pala yung ginagawa ko pag ganun. Yes po, kaya dapat ay ingatan natin. At kung sakaling meron mga open wires na gaya nito, kailangan ay balutan natin ng electrical wire. O yung uh, electrical tape, yung mga wires na ito, para maging safe. Ulitin ko, kung sakaling may ganito, dapat ay binabalutan niya ng electrical tape para maging secure. At hindi maka makadisgrasya ng tao. So as you could see, ito ang mga napili ninyong halos mga kasagutan. Sabi nga ni Alex Juan Bermundo, yung nakasaksak po sa kusina, yes, kasi nag-overload na siya. Kaya nga, di ba, may mga saksakan na nasusunog yung umiitim. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi kinakaya yung, ng power source yung mismong equipment, kaya nag-overheat siya. At importante na ito ay ating ayusin or i-fix tumawag ng electrician para maiwasan ang sunog sa bahay. So, let's continue. These are the safety rules in using our electricity. Number one, pull the plug, not the wire. Naku, marami ang may kasalanan dito. Siguro isa na ako. Kasi di ba ang ating mga saksakan, meron itong tinatawag na plug. Yun yung mismong hawakan or dulo. Kunin ko lang yung plug ng ating amor. Uh, for example, eto. Usually, lahat naman talaga na appliances ay may plug. Pero ang mga iba sa atin, hindi hinahawakan doon sa plug. Ang ginagawa ng iba, yung wire ang hinahawakan at hinuhukot, ay mali yun. Bakit mali yun? Kasi nalulus yung mismong wire. At alam natin na yung wire natin sa loob ay conductor. So kapag yun ang hinigit ninyo, hindi natin alam kung naputol pa ba natin yung wire sa loob o yung conductor niya sa loob. Importante na yung plug ang ating hinahawakan ha. Next, when we unplug or plug, wag niyo hahawakan sa dulo. Hindi ito ang plug ha. Kinakailangan ito kasi pag ito naman sa dulo makokuryente ka take note. Our body is composed of almost 70% of water. Our body is a good conductor of electricity kaya pwedeng makuryente ang tao, di ba? Yun ang ating ang uh, inaral last time. So, moving on. Number two, never use wet outlets or those deep into the water. So, kapag ang inyong bahay ay binaha o nagkaroon na nabu natamaan ng tubig yung mismong outlet, huwag muna natin gagamitin. Kasi importante na ito ay tuyo dahil baka mamaya magkaroon ng tinatawag na electric shock. In importante na ma-check ito ng isang expert, isang electrician at huwag tayong Uh, magpaka-electrician kasi mahirap ang kuryente, mahirap kalaban ang kuryente, baka magkaroon ng accident. Okay? Magiging grounded ito. Alam mo yung parang nanginginig ka na. So, delikado yun. Okay? Number three, when you are not using your appliances, turn them off. O, di ba? Nabangit ko yan kanina. Turn it off. At sa pagta-turn off ninyo ng equipment, hindi basta turn off yung pag- unplug ha, important na yung switch niya ay pindutin ninyo kasi yung flow of electricity ang ating hinahabol doon. So, ito ha, ito ang sample. Ano ang indicator ng isang appliances ay hindi naka-turn off? Napansin nyo ba kapag nagsaksak kayo at hindi naka-turn off or naka-switch off yung equipment o yung appliances, pag sinaksak ninyo, yung parang siyang psh, nagsaspark, na-experience nyo ba yon? Bakit ganon? Kasi hindi naka-turn off o naka-switch off yung mismong appliances at biglang pumapasok ang kuryente at delikado yun. It might cause fire. Kaya, importante na naka-switch off yun. Para pag sinaksak mo, smooth lang ang dali ng kuryente, hindi yung biglaan. Kaya, huwag kayong magugulat kung pagsaksak ninyo ng plug, biglang parang may kuryente yung, yung, yung nasa gilid, yung umiilaw, 
kasi hindi naka-turn off yung appliance ninyo at delikado yun. Okay? Nagsaspark, di ba? Nakakatakot. Next, number four. Never stick or insert a metal or any object into an electric outlet. Naku, yung, lalo na kapag meron kayong mga bata sa bahay, importante na hindi yan dinudutot. Naku, yung iba, baka may tinidurang ipasok dyan, naku, makukuryente. Bakit? Remember, tinidor, kutsara, yung kahit na anong bagay na pwedeng mapasok dun sa butas ng outlet ay good conductor ng electricity na ating unang pinag-aralan. At kapag nangyari yun, naku, makukuryente yung tao na humahawak nun. Kaya importante huwag susundutin ng any metal. At, tandaan, do not place electric appliances near water because it can cause electrocution. Bakit ko pinanggit yun? Naalala nyo ba last time na sabi natin, Waters are good conductors also of electricity, but not all. Hindi naman distilled water. Pero syempre, hindi natin alam kung ano bang klase ng tubig ang mayroon sa ating area. Especially, it does do have an ion. At kapag meron ganun, ala, delikado yun. Kaya kapag kayo ay gumagamit ng washing machine, importante na nakaplace ito mga bata sa safe area para kahit na gumagamit tayo ng tubig, ay hindi ito ma kakaroon ng electrocution kasi delikado. Okay? Safety first is needed. Next, stay away from electric power lines when flying a kite. Do not climb or power post to. Marami sa atin ang nakakakita ng mga naglalaro ng, ng saranggola. Ngayon, gusto kong isample sa inyo ito. Halimbawa, yung saranggola ay itong unggoy na ito. Okay? Tapos, sumabit doon sa mismong wire. Alam nyo ba ang pwedeng mangyari? Look at this one. Kawawang unggoy. Ulitin natin, anong nangyari? Panoorin nyo. Ayun. Nag-spark. Yan ang ibig kong sabihin dahil yung kahit kapag yan ay pumulupot o sumabit sa electrical wire, gagapang yung tinatawag natin na kuryente. At pwedeng makuryente yung may hawak ng sinulid na yun. Dere-derechong papasok sa inyo yung mismong kuryente. So, if you want to play kahit, stay away from electrical power lines. Okay? Gaya nga ng aking pinakita, eto ang pwedeng mangyari. Okay? na kuryente yung unggoy. Kaya huwag din tayo mag-a-attempt na umakyat at lumundag o sumabit sa mga electric wires na ito kasi delikado yon Okay? Next, number seven. Do not plug too many appliances into an outlet or call an octopus connection because it might cause a fire. Di ba meron tayong mga extension cord? So sa ating mga extension cord, importante rin na dapat ay alam natin hindi overloaded kasi kapag overloaded yung daloy ng electricity mas mabilis ang paso at dahil doon mag-overheat yung ating mga outlet at kapag nag-overheat yon dahil sa octopus connection so kinakailangan ay iwasan yan number eight do not touch light switches or plugs of appliances when your hands are wet or when you are standing on a wet surface gaya ng aking nabanggit pwede tayong makuryente so let's avoid that Next one, number eight. Call a qualified electrician if you want to repair your faulty wiring or broken appliances and do not repair them yourself if you are not trained. Sabi ko nga, huwag magagalik, huwag magmamagaling kung hindi ka trained sa paggawa nung kasi baka mamaya, imbis na makatulong ka, eh magkaroon pa ng problema lalo at magkasuno. Diba? And number ten, cover the electrical outlets with plastic cups especially if there are children in your home. And this will prevent them from putting anything in the outlet. Gaya lang inyo nakikita, safety first. Kaya sa mga inyong natutunan, let's try in understanding two concepts at our houses. We have a fuse. A fuse is an electrical safety device that operates to provide overcurrent protection of an electrical circuit. Its essential component is actually a metal strip or strip that melts when too much current flows. Mga bata, sa mga old houses usually, fuse ang ginagamit. At ito ay nakakatulong para kapag nagkaroon ng overflowing ng current, 
pumuputok to. At kapag pumutok yan, ibig sabihin, nasa secure at hindi nagkakasunog sa bahay. Dahil sa pagputok nito, sinasabi nito na, ay, sinagip niya yung sobrang flow ng, ng electrical current. Kaya, kapag nag out ang fuse, automatic mawawalan ka ng kuryente sa bahay. Pero ang kinagandahan naman nun, hindi nagkasunog sa inyong bahay. Remember, it works on the thermal and electrical properties of conducting materials. At importante ang bagay na ito dahil na-determine na niya na ang metal wire mo ay nasusobrahan sa current na pumapasok. Now, if we have a more modernized uh, house, hindi na fuse ang ginagamit, ito na po ang ginagamit. May iba naman na gumagamit ng circuit breaker. Okay? A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit. Ito naman, yung circuit breaker, may mga ganito usually sa condominium o maging sa bahay na per area ang nangyayari sa kanya. Halimbawa, meron kang specific na circuit breaker for your aircon. Meron din para sa iyong sala. Kung baga, putol-putol siya para kapag nagkaroon ng problema, hindi nadadamay ang lahat ng saksakan or outlet sa iyong bahay. And that is the difference between a circuit breaker and a fuse. Yung fuse, para sa kabuuan nyo ng bahay. So, ibig sabihin, kapag nag out, lahat ng saksakan mo, hindi mo magagamit. Okay? Pero, naging safe ka naman sa sunog. Kasi, automatically, yung overload na current, pumuputok siya ngayon dahil siya sumasalo. But the nice thing here sa technology, nagkaroon ng tinatawag natin ng mga circuit breaker. At ito, per area ng iyong bahay ay pwedeng malagyan. So pwede niyong tanungin mga bata, ang inyong magulang, Mami, asan yung fuse box natin? Mami, Daddy, nasan yung circuit breaker? Pero huwag niyong paglalaroan niyo ng mga bata kasi kuryente, may kuryente yan, may current yan. Okay? Importante na alam lang natin ito at kung sakaling may sunog mga bata, alam niyo ba? Kapag may sunog sa isang lugar, ang unang tinaturn off or sini-switch off ay ang fuse natin o ang ating mga circuit breaker para hindi dumaloy ang kuryente. Kasi ang mangyayari nun, kapag continuous ang daloy ng kuryente, mas lalaki ang sunog. Okay? So, importanteng isa yan sa tinaturn off. Okay? So, uh, this is an example of a circuit breaker. Yan maraming pindutan na yan or switch. Okay? Usually sa mga modern na bahay, yan ang sinasuggest, especially ng ating mga electricians kasi yan ay mas helpful at long-lasting. So, for our last exercise, I want you to choose a happy face or sad face. Simple lang ang ating gagawin. Yan ba ay tama o mali? Number one, bare electric wires. Okay lang ba na magsaksak tayo na mayroong sira-sirang wire? Happy face or sad face? If your answer is sad face, then you are correct. Sabi ko nga, importanteng balutan ito ng electrical tape kung sakaling meron tayong mga busted no wires o yung mga nangatkat ng mga daga or simply as an electrician and to help you replace the wires. Next, number two. Having an octopus wiring or octopus connection. Happy face or sad face? According to Mark Lewis Ocaso and Rashid Mikael Gibb, Given, sabi nila, sad face. Correct? Next, number three. Having a wet hand by plugging an equipment, is it a happy face or sad face? According to Graciel Joyce Bithew and John Henry Valino, sabi nila, mali po, sad face. Correct? Kasi kung wet ang ating kamay, hindi natin sigurado na baka yung droplets ng tubig ay pumasok doon sa butas ng outlet at pwede yung pagmula ng electricity anang uh, ground o makuryente tayo. Kaya hindi yan magandang practice. Number four, never stick a metal in an electric outlet. Tama ba yun na hindi tayo maglalagay ng mga metal object? Never stick a metal in an electric outlet. If your answer is happy face, tama kayo. Remember, never stick a metal. Bakit? Eh yung metal, Metal kasi ay good conductor of electricity. Hindi ka naman magpapakamatay, di ba, para sundutin yun. Kaya, wag na wag natin gagawin. Okay? Kaya, sasagot ni Jason Pabero, ganun din si Gemma Gabani Badenas, 
Tama po ang inyong sagot. Last item for exercise, number three. Flying a kite near electric power lines. O oh, ayan, anong sagot natin dito? Sabi natin, sad face yun. Kagaya na pinakita ko kaninang video, yung unggoy, nandun siya sa power lines. Kasi malakas ang ground niya o oh, may dumadaloy dyang kuryente. That's why, iwasan natin yun para maiwasan din natin ang aksidente. With my learners who are currently watching, I hope na unawaan ninyo ang ating lesson sa araw na ito. Thank you very much. Sa ating paksa, na unawaan ninyo ang sumusunod. Kung ano ang open circuit, closed circuit, at short circuit. Para maiwasan ang sunod sa ating tahanan, sundin ang mga payo na aking nabanggit kanina, and you may download this PowerPoint presentation in Debit Commons. If you like our session, hit like or heart. Kita kits tayo sa susunod na lunes para sa ating Science 5 Itulay Session. Muli, ako si Tutor Mark. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay Tutorial Session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay Free Online Tutorial Session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine Social Media Accounts. Paalam!